Perfect. Ja, es gab Angriffe auf unseren Rabbiner. Es Школу с ранцем и проходит мимо автоматчика. Why do you hate gay people? Идите, громите синагоги. Возьми в аренду еврея, да? Так можно сказать. And this is how I came up with Show Our Mama. Говорят разное. You have to get it. You have to make more money. You have to. Это улица Вискарди Гассе в самом центре Мюнхена. Мюнхен – город, в котором начинался нацизм. Например, у Гитлера именно тут, а не в Берлине, как казалось бы, была прописка. Здесь, недалеко, буквально за углом, находился огромный нацистский монумент, у которого каждый житель города обязан был заговать. А вот те, кто заговать не хотели, пользовались этим переулком и обходили эту площадь стороной. Когда мы приехали в Мюнхен, мы хотели разобраться, насколько все это далеко в прошлом и насколько это прошлое реально проработано. И узнали, что, оказывается, каждый год в Германии и Баварии совершается более 200 преступлений на почве антисемитизма. В этом выпуске мы попробуем поговорить об этой очень сложной теме и понять, как такое и почему до сих пор возможно в этой стране и в этом городе. А вот мы уже в Берлине, здесь полное новогоднее настроение, но помимо большой огромной елки у Брендебургских ворот еще здесь отмечают Хануку, ну, готовятся отмечать. На самом деле это небольшой митинг, это не совсем даже праздник, это люди здесь собрались против антисемитизма, который до сих пор в Германии имеет место быть. Давайте сейчас к ним подойдем и поспросим, что они делают и почему это до сих пор актуально. Надо обязательно надеть маску, потому что это общественное собрание. Времена у нас сейчас уже непростые, а микроны и прочие всякие нехорошие слова. Поэтому надевай маску и говори с людьми. Это одна инициатива. Они делают каждый год марш des Lebens в Deutschland, auch in Israel schon. И они делают каждый год zu Hanukkah eine Veranstaltung, wo sie ganz klar sich gegen Antisemitism stellen, wo sie den Menschen zeigen, dass es ein friedliches Miteinander geben muss. Und ich wurde wiederholt schon gebeten, hier zu sprechen. Und es ist mir jedes Jahr eine Ehre und auch eine Verpflichtung, hier zu erscheinen. Und uh, is it still happening, Antisemitismus, even in Berlin? Yes, yes. And how, how it happens, right? Um, out Deutsch. Es ist, es ist uh, wie ich in der Rede sagte, es ist zu spüren und auch eindeutig nachzuweisen, dass mit den letzten zwei Jahren um, der Antisemitismus wieder massiv zugenommen hat. Sei es zum einen... Die, das Erscheinen der AfD und das immer stärker in die Parlamente einziehen, was ja, Menschen, die vorneweg noch vielleicht sich zurückgehalten haben, wieder, dass sie meinen, äh, offen mit Antisemitismus umgehen zu können. Es ist aber auch, wie ich es in der Rede sagte, äh, teilweise die falsche Medienpolitik, dass man Nachrichten verfälscht wiedergibt, wie ich das Beispiel brachte von vor wenigen Tagen. Äh, hier in Berlin oder? In das ist deutschlandweit, aber in Berlin haben wir natürlich eine Ballung an Kulturen und vor allem auch an vielen muslimischen Menschen. Das heißt nicht, dass sie alle an die Mitten sind, überhaupt nicht. Ja? Ich selbst arbeite mit palästinensischen äh, Mitarbeitern zusammen, wunderbar und friedlich. Aber es gibt eben diese radikalen äh, Elemente, die dann meinen, noch mehr auf der Straße gegen Juden vorgehen zu können. Und die Angriffe nehmen zu. Es sind tätliche Angriffe, es sind Angriffe mit Verletzungen. Wie links, der Linke? Linke auch. Also die, die extreme Linke ist mittlerweile auch sehr offen antisemitisch. Also sie waren schon oft oder lange her äh, israelkritisch. Ja? Was aber in Wirklichkeit am Ende auch ein, ein Antisemitismus ist, wenn ich die Existenzrecht des israelischen Staates angreife. Ja, das ist nicht über Politik, das ist über... Das ist, ja, wir haben, wir haben nur einen Staat, in dem wir sicher leben können. Das ist unsere Lebensgarantie. Und wenn man uns die abspricht, dann greift man uns als Juden an. Taking part in this uh, demonstration against uh, Antisemitism. Is it still like happening here in Berlin, antisemitism? Yes, yes, unfortunately, yes. And uh, like after World War II and like, after everything what happened in Germany, it's still like happening? Uh, yes, um, there's, there's always been under the surface, there has been antisemitism. No? And do you facing it like in every, everyday life? Uh, I'm not Jewish myself. <laughs> yeah, but I mean, they have you. But it does happen in everyday life. Yes, yes, it does happen. Even in Berlin, because Berlin is in so Berlin, free. It does, in in many cases, uh, it it does come from the um, Muslim population. Oh, they are like reacting some, well, like in everyday life, doing some act anti-Semitism, like acts. 
Yes, there is um, anti-Semitism, in, for instance, against Jewish school children by uh, Muslim uh, or Turkish uh, <coughs> school um, other school children no? like is it mostly like happening in berlin or in deutschland or in germany i think like i mean well, like a, new a large muslim population here in, in berlin but it i guess it's in other parts of germany as well yes but is it like more physical attacks or it's like like I, ca I can't well there are there are physical attacks too yeah unfortunately yes 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 почему мы приехали к станиславу когда мы ресерчили материалы для поездки в мюнхен мы наткнулись на такую историю как проект rent a jew я произнесу это по-русски это возьми в аренду еврея да так можно сказать да да я просто даже страшно произносить мы из берлина особенно в германии особенно в германии да это очень страшно что это вообще такое для чего это с чем это едят почему в мюнхене такую устроили историю мне в мюнхене мы устроили по всей германии и на самом деле эта история даже уже закончилась этот проект шел много лет и сейчас он уже идет через другие организации, уже под другим, более приличным именем Митаджу. Идея была очень простая. Наша э, академия среди тех всех тем, которыми мы занимались, мы видим себя как место встречи людей разных культур и место встречи для тех людей, которые, может быть, ничего не слышали про еврейскую культуру, про евреев, кто они такие с молодыми и с и на самом деле с людьми разных поколений, с евреями, которые приехали из бывшего Советского Союза, евреями, которые родились и выросли в Германии. И мы просто видим, что абсолютное большинство людей в Германии, то есть абсолютное большинство, не знаю, там за 90 процентов или сколько, никогда в жизни не видели ни одного еврея. Ну как такое может быть? Ну, 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 ну нет, мы это не видели может, по телевизору, а не видели по телевизору, в интернете, а так вот, чтобы так вот сесть и разговаривать, а при этом кажется, что эта тема такая, особенно в Германии, постоянно ну, да, с еврейской историей. Да. Да, там... Они не видели, потому что они все уехали. Потому, что мало. Да. Нет, евреи просто мало. Ага. Если посмотреть, у нас 80 миллионов страна, да, Германия, ага. и евреев там ну, 200 тысяч. То есть и в основном не живут в каких-то крупных городах. Но в Берлине, наверное, большинство людей когда-нибудь встречали кого-то то в Кипе, то там с пейсами, кто mm -hmm. просто там из, из разных других э, сообществ. А средний немец не знает, что это такое, но при этом э, много об этом что-то читает, слышит, и речь идет про чувство вины, и про одновременно и антисемитизм, и ненависть, и страхи, и наоборот, интерес большой. Но вот реально встретиться и поговорить с евреем, такой возможности не было. А почему так возможности? мало их? Потому что некомфортно или нет? Или почему так мало евреев? Да. Надо спросить, почему их так много? Если взять из того, что все евреи в Германии были уничтожены, то если сейчас есть 200 тысяч, то это, скорее всего, почему так много? То есть это прогресс? Ну, я считаю, да. что это прогресс, связан с тем, что в 90-е годы и до 2000-х годов вот эти пару сотен тысяч евреев приехали сюда. И вместе с остатками э, евреев из которые потомки переживших Холокост составили современную еврейскую общину Германии, которая сейчас на самом деле расцветает, на мой взгляд. И даже в Баварии, да, несмотря на то, что здесь было все... И, я считаю, что в первую очередь в Баварии. Мне кажется, что еврейская жизнь в Баварии и в Мюнхене, это достаточно, ну, она очень сильно развивается. Но мы решили продолжить эту тему. Я пригласился в гости свою соседку, шаварму, маму. Она ко мне пришла и расскажет, как она живет в Берлине, как обстоят дела с этим в Берлине, здесь у нас. Tell me about yourself. I mean, like, how did you come to be here? How did you move to Berlin? How it is living here? So, um, what's your story? First of all, you yeah. know, I'm, I'm an artist. Uh, I'm a singer. I'm a drag performer and I sing live in drag, but I'm also a professional chef. And um, <clears throat> for many years, I was representing the gay community in Tel Aviv, all around the world. And on one of my tours, I, I went to Berlin and I had a show here that was very successful. And I was invited again and again to come and perform in Berlin. And it was right in a, in a time of my life that I felt like I'm ready to move on to my next big um, adventure in life. And it brought me to Berlin. And it's been a love story since. Hey, coming back to Tel Aviv, how was it different from Tel Aviv here? Well, um, I found Berlin really an easy place to live in, and it's much cheaper than Tel Aviv. Oh, really? Yeah, wow. Tel Aviv is very expensive. 
Wow. And um, um, I love the diversity that Berlin has that Tel Aviv doesn't have. I mean, when I say diversity, you know, Tel Aviv is in Israel and, you know, there's a lot of people that you cannot meet in Tel Aviv that you can meet in Berlin. For example, people from countries from around Israel, like Lebanon and Egypt and um, Syria and um, even Jordan or Iraq. And those are places that I, I could never meet people from while living in Israel or in Tel Aviv. And, and you meet them a lot. A lot, all the time. And, you know, in parties and performing. And, you know, this is one of the most beautiful things about it because I get to meet people who are supposed to be enemies of mine, but we end up finding, you know, a wider um, common um, ground and we found out that we were more like neighbors and, you know. So that's what I wanted to ask you, like, did you get, do you get along good with them? Like, you don't have yes. any problems? Yes, I, is here open mostly, you know, I found that Berlin is very open-minded. Of course, like any other big, big city, there's a lot of people, there's a lot of different opinions and there You know, there's the negative and there's the positive. There are people who will always see you from a narrow point of view and would like to demonize you, whether you're Jewish or Muslim or Christian or Israeli or from other countries around Israel or as a gay person or as a queer person. So, you know, what I can do as my way of fighting all this is just, you know, keeping my smile on, sure. staying positive and trying to bring like this joy to the world through my cooking and my food and through my art and my singing and this is how i came up with show alma mama вы работали по всей германии а где вот самое сейчас вот если взять карту германии условно ну не открыто мыслящая или с высоким градусом неприятия чужих я могу это сказать только это не на основании этого проекта только по основанию того что читаю и это Восточная Германия. А почему так странно, если это была при этом часть Советского Союза, ну, когда Восточного блока? Восточного а почему блока. при этом... Хороший вопрос. Это хороший вопрос. Мне кажется, что как раз такое мышление очень подходит людям, которые жили в тоталитарном обществе. Ну, западные а, тоже жили, получается. Тоталитар, все-таки гитлеровская Германия тоже была ну, тоталитарной. после этого, по крайней мере, было проделано здесь, вот, например, в Мюнхене, это очень четко вижу, очень большая работа, чтобы хотя бы часть людей освободить от этого мышления. Я не скажу, что эта работа вообще такая увенчалась успехом абсолютным, но что эта работа была нужна, я это вижу, находясь в Мюнхене. И находясь в Берлине, потому что Берлин, столица на нацистской Германии, сегодня один из самых открытых живых городов мира. И, на мой взгляд, это результат, в частности, этой работы, которая была проделана. А еще вот про обывательский вопрос у нас, как со стороны часто. Почему вот мы сейчас находимся да, в таком важном культурном еврейском месте Мюнхен, Почему всегда охрана у этих мест находится до сих пор, да, и в Берлине также, если ты проходишь? Э... Потому что есть реальная опасность, потому что, наверное, даже не, не, не пришли сказать, что каждую неделю в каком-то месте Германии бывает нападение на синагогу, какие-то свастики рисуются, где-то разбиваются окна, есть попытки поджогов, есть нападение на людей. Это наша реальность, каждый, каждый день это происходит, и это задача государства обеспечить безопасность своих людей, независимо, какой они религии будь то они евреи, христиане, мусульмане. То есть это немецкое правительство, да, ставит охрану да. до сих пор? Когда вот стоят здесь вооруженные люди с автоматами, ну, я еще, как, ну, когда стоят перед еврейскими школами, вот просто представьте себе, идет маленький мальчик или маленькая девочка в школу с ранцем и проходит мимо автоматчика, да, вот каждый день, каждое утро, вот что в голове у ребенка начинает развиваться. И на самом деле это моя огромная мечта в том, я не верю в то, что антисемитизма не будет. Но моя мечта была такая, чтобы он хотя бы снизился до такого градуса, чтобы еврейские дети, или не еврейские дети, потому что в эти школы ходят и не еврейские дети тоже, могли спокойно ходить в Германии в школы еврейские, без того, чтобы у их дверей, у этих школ стояли полицейские с автоматами. А расскажите, вот тоже интересно, у меня сразу такой вопрос, а что родители детям говорят? Как они объясняют им, почему это происходит? Говорят разное. И, и вы бы что говорили? Говорят, говорят разное, потому что э, евреи, такие же люди, как все остальные. Есть э, 
евреи, которые говорят одно, и евреи, которые говорят другое. Ну вы бы что сказали? Я и сказал бы, и говорю, говорю с детьми о том, что в нашем мире, в котором мы живем, есть разные люди. Есть, есть люди открытые и люди закрытые. То есть, есть, есть люди, ненавидящие других, и люди, делающие что-то для других. И, к сожалению, есть люди, которые ненавидят евреев. Не просто ненавидят евреев, они думают о том, что сделать, чтобы навредить евреям, и поэтому, к сожалению, это вынуждено. И... Такое объяснение может быть и правильным, но оно не избавляет ребенка от травмы. Сто процентов. Uh, is there any assaults or attacks here in Berlin? Have you heard about it? Like... Ja, ja, ich habe ja gesagt, also es gab Angriffe auf unseren Physik, Physiker. Ja, ja, es gab Angriffe auf unseren Rabbiner. Es gab Angriffe auf einen guten Freund von mir. Er wurde in, in den Rücken getreten, dass er zu Boden stürzte und verletzt ins Krankenhaus musste. Ja, es gab äh, diesen Übergriff, den äh, die Rednerin vor mir äh, erzählte mit dem tätlichen Angriff. Es gab diese Szene äh, in, in, ich glaube, Prenzlauer Berg, wo ein junger arabischer Mensch äh, mit dem Gürtel auf einen Juden einschlug. Ja. Also es wird immer mehr und die Tätlichkeiten, diese wirklichen tätlichen Angriffe nehmen immer mehr zu. Und in der Schule zum Beispiel? In der Schule. Kinder verlassen staatliche Schulen und äh, wechseln auf jüdische Schulen, weil sie einfach die täglichen Angriffe, diese teilweise verbalen, aber auch körperlichen Angriffe, dieses, wie man sagt, Mobbing nicht mehr ertragen. Oder Familien schicken ihre Kinder nach Israel. Sie nehmen in Kauf, die Kinder monatelang nicht zu sehen und an Internate zu geben, nur dass sie frei und unbeschwert aufwachsen können. Мы находимся сейчас на Сант-Якобс-плац. Здесь сегодня один из самых больших в Европе еврейских общинных центров. На самом деле, это такой, такой мостик. Если вы, не знаю, были ли вы будете на Мариен-плац, mm -hmm. а, или те туристы, которые будут на Мариен-плац, увидят очень красивый старый Ратхаус. Есть новый Ратхаус, который... Все думают, что он старый, на самом деле он новый. Mm -hmm. А есть старый Ратхаус, действительно а, средневековый. И именно в этом... В этой старой мюнхенской ратуше э, прозвучал призыв погромной ночи, или как э, по-другому, по-немецки говорят, кристаллнахт, э, когда были разрушены, сожжены синагоги, когда были э, убиты много евреев в Германии. Это действительно часть мюнхенской истории, с которой, на мой взгляд, город хорошо э, прорабатывает, эту историю он хорошо прорабатывает и... Действительно, в городе сделано много для того, чтобы помнить об этом и для того, чтобы этого больше не было. А что, как он призвал людей? Что он вообще ну, к чему тогда было, это? Вот, вот у вас э, YouTube канал, да? да? да. А, тогда такого не было. Uh -huh. Тогда и, и телевидение, по сути, нормального такого, ну, тоже было, но уже не, не так, что можно было мобилизовать людей. Но было радио. Соответственно, медиа решает все. То есть там было собрание высших, высших членов нацистских военных формирований того, того времени. Был оттуда призыв, идите, громите синагоги, надо покончить с этим позором Германии. Сжигайте их, уничтожайте их. А почему это в Мюнхене началось именно? В Мюнхене, потому что в Мюнхене происходили самые э, была важные община, события. Или нет, нет, в Мюнхене уже было до этого сожжено. В Мюнхене синагога была разрушена по личному приказу Гитлера за год до этой э, ночи. Это была первая синагога, которая была по личному приказу Гитлера снесена. Э, на этом месте находится сейчас памятный знак. И эта синагога, которая здесь, она как бы продолжает традицию, стала первой после войны главной синагогой Мюнхена. Но в Мюнхене были другие синагоги, и они были тоже повреждены. Но возвращаясь э, к вопросу в Мюнхене, потому что это был город движения, это город, главный город э, нацистов был в то время. Mm -hmm. э, здесь же на принц Ригентный плац на, находилась личная квартира Гитлера. То есть то, где он был, мы все где-то в Германии официально прописаны. Вот он, насколько я знаю, был прописан там, а не у вас в Берлине. Что делает честь Берлину и заставляет нас в Мюнхене прорабатывать свою историю. И как вот вы помогаете прорабатывать ее, правильно? Ваш центр во многом. Наша академия с удовольствием бы не занимался этими темами. Наша тема — это культура, наша тема — это еврейская история, это взять всех людей, неважно, евреев или не евреев, которым эта тема интересна, и вместе с ними ездить в интересные путешествия, заниматься, сделать концерты, делать выставки. Но, к сожалению, мы вынуждены заниматься этими темами, потому что 
антисемитизм жив, и это не проблема евреев, это проблема всего общества. Потому что если в обществе есть ненависть к какому-либо из меньшинству, то это проблема всего общества. Were you like once criticized by the Jewish community or Jewish people here like for being drag or it's not like because they say no. sometimes traditional this Yeah. Idea. But um I never I never experienced anything like that. Nor here in the, nor in nor in New York or Tel Aviv. Um in Tel Aviv of course, you know, um, there you know there have been like times you know um uh, very important to taste it to see if it has enough of salt. Course. Perfect. You know, there, there have been like, you know, um, during the gay pride, uh, people who will come, like religious people who will come and try to demonstrate and especially when it, you know, we were trying to march in Jerusalem. Um, but, you know, again, it is what it is. It is and changing. the only way of, for me to, to try and change it is just to be the bigger person, to be the nice person, to be the one who's trying to explain to you. And I think Lady Gaga said it the best in her song, Born This Way, God makes no mistakes. So if he created me, then it's not a mistake. So comparing Tel Aviv, New York and Berlin, where's your heart, where's your soul? What right you... now it's Berlin. Definitely. And I, I'm, I'm totally in love with Berlin. And you know, Berlin is the first place that where I felt I that I'm in the right place at the right time. And I think that, you know, Berlin is like exactly in the middle for me between, you know, the big city and the diversity of New York yeah. and, you know, the open minded and the easy kind of living of Tel Aviv. And talking about tolerance and talking about like the acceptance of the queer people or Jewish people or different diversity, whereas like, uh, New York or Berlin? What, what would you Berlin. Say? Berlin. Yeah. Is more acceptable. Yeah. Except, well, and why do you think so? Um, I think it's because of, you know, what you considered, you know, that whole left wing. The, this is something that's like, you know, that's very much in Berlin. I think people are, the, the humane, I think because of the history of Berlin, people here are trying to be more tolerant and try not to forget the past. And in New York, that's like... Not in New York, it's a little bit different. And, and in New York, it's a lot about how much money you have oh, and, yes. um, you know, your status. It's, it's things that are very um, common in New York will can be considered as super annoying in Berlin. Like, no one here is really into, like, the big labels. Or it, it, yeah, you yeah, know, yeah, yeah, yeah. It's, not, it's tacky. Yeah. It's... Yeah. Um, yeah, yeah, sometimes... Yeah, in, in New York you have to be, you have to yeah, wear, exactly. you have and to it's be like, dressed up. Yeah. In New York I always felt like, you know, it's a race. I'm always running towards like getting something. It's like, you have to get it, you have to make more money, you have to, you never have time, you never have time. Yeah, you know? in Moscow the same, I guess. And yeah. in Berlin, you, it's just it's like, chill. let's live, let's like, you know, let's talk. Who are you? What are you about? Where are you from? You know, what, what are you bringing to the plate? What are you bringing to this story? What, what is your story? So, and you love it. I love it. Yeah, great. Еще расскажу вам про такой проект, который появился именно в Берлине. Называется «Камни преткновения». Почему преткновения? Чтобы люди о них спотыкались. Но не в буквальном смысле, а в фигуральном. Здесь написаны имена и фамилии людей, которых увезли, вот, например, из этого дома в лагерь, в Освенцем, в Дахау. И вот здесь, например, было 10 человек. You think that being queer is more dangerous nowadays rather than being Jewish? Because yeah. still here even here in berlin and you know there are places where and you know that i i i would never feel completely safe to go on the train looking like this still i would never feel like safe going to wedding or to to you know some, some other places or uh, neukölln yeah. like although i was in a market in neukölln working like this selling my shawarma but i i can't tell you that i felt completely safe Maybe it's just my, my point of view or like the way I feel, but it's not really like that. But I'm just trying to, I'm, I'm really, um, as I said, you know, I'm not trying to force my existence on anyone. And, and, this, and this is and, and part, part of me doing this street food in drag was because queer people cannot go to Zone and Alley or to places where, you know, in the middle of the night and eat a, just like a Duna or a Shawarma, 
looking like this. They could be attacked. It can be attacked. They could be, you know, it, it can be very uncomfortable or... Have you, you heard know, like about some stories? Like a, I heard some? a few. I heard a few stories, but and you I have don't a few have friends. your own experience. Knock on wood, not. Well, I really too. like knock on wood, but again, I'm, I'm, I am trying to stay safe, yeah. and um, it's important. But you know? what we checked in Munich and what we saw in Munich, like uh, lots of like Jewish organization buildings, they are always like guarded by police yeah. or by some security persons. Here as well. Here as well. Why do you think why it's so? I think part of it is because just because we're in Germany and people are trying to stay to be more cautious. And I think in, in, in Germany in general, people are being a little bit more careful oh, because no. of the past. So it's not about the uh, today's situation, but they, have you heard about it? It's, it's, uh, well, it's been like that for many years, you know, and Jewish, you know, and, and, you know, this is a sad thing, you know, this is part of like, you know, of the reality of, you know, being the only Jewish country and being a minority, a religious minority. And, um, you know, it is what it is. And um, again, it's all about trying to stay safe. So, but, but it's somehow like <laughs> logical, yeah, that, that they still have it. Um, I think there is. And there I, is know, a... I know that there's, a, a, there's always a lot of like, you know, um, protests and people trying attacks to, even, to yeah. harm or attack, you know, Jewish communities or... But you, you never know, experienced kind of I've, I've never experienced anything like so that. So it's safe here. Yeah. What should we do like to fight against that? Uh, we need to uh, take action against the uh, <coughs> um, say we've got to enforce the law yeah that uh, take action against um, assaults and things like that yeah. uh, the, we, we need to raise public awareness and teachers need to take up these sort of uh, topics in school yeah. Was müssen wir machen oder gegen Antisemitismus heute oder jetzt? Für mich ist das große, das, die große Forderung erstmal an die Politik, dass sie zu dem, was sie verbal äußert, auch in ihren Daten steht. Wie ich das Beispiel brachte, es kann nicht sein, dass Deutschland in der UN Resolutionen, die sich nur gegen Israel richten, kein Mensch spricht über Nordkorea, kein Mensch spricht über die Menschenrechtsverletzungen in China. Ja? Ich verlange nicht, dass man äh, sich direkt neben Israel stellt und sagt, nein, wir lehnen ab. Ich erwarte eine Enthaltung in so einem Fall. Das wäre ein Signal, dass die Menschen hier merken, dass unsere Politiker das, was sie in Festtagsreden sprechen, auch in ihren täglichen Daten umsetzen. Ja? Sie sollen Vorbilder sein. Und dann brauchen wir ein, ein, einen Zivilcourage, dass Menschen, wenn sie sehen, da wird ein Jude angegriffen. Und ich meine, wenn ich durch die Stadt gehe, kann man schwer übersehen, dass ich Jude bin. Ja? Dass sie dann einschreiten, dass sie das unterbinden. Und ich erwarte, dass die Polizei besser und sorgfältiger ermittelt. Die meisten Verfahren wegen Antisemitismus... Die Polizei sind Antisemitismus auch? Äh, Zumindest wird in meinen Augen eine viel zu niedrige Aufklärungsquote bei antisemitischen äh, Straftaten erzielt. Ja? Und wir haben auch Antisemiten in Uniform. Wir haben in den letzten Monaten viele Skandale in den Reihen der Länderpolizei als auch der Bundespolizei erlebt. Wir haben erlebt, dass es Neonazis im Bundesheer gibt. Ja? Wir wissen, dass auch Staatsanwälte und Richter mit rechten Gedanken gut behaftet sind. Und hier muss konsequent durchgegriffen werden. Wie lange will Deutschland warten? 1993 kam nicht über Nacht. 1933 kam in einem schleichenden Prozess. Und in dem die Nazis Stück für Stück mehr brutal wurden, hat die Gesellschaft es toleriert. Думаю, что никогда. Но вопрос не в том, что, потому что в любом обществе есть люди э, неадекватные. В любом обществе есть часть людей, которые ну, просто должны кого-то ненавидеть. Э, но вопрос, насколько общество в состоянии держать количество таких людей на очень низком уровне. Вот я думаю, что когда общество сознательно дает сигнал 
мы этого не терпим, неважно, ненависть к евреям, ненависть э, к людям другой сексуальной ориентации, ненависть людей к людям другой расы. Когда общество дает четкий сигнал, что мы этого не терпим, количество этих людей будет маленьким. А когда общество начинает давать неявные сигналы, то количество людей все больше и больше, и когда-нибудь оно просто, как это было здесь, в Мюнхене, захлебнется этой ненавистью, и само общество погибает. Мюнхен – хороший пример этого. А вот сейчас градус ненависти здесь вообще какой? Как вы себя оцениваете в целом? Я считаю, что в Мюнхене низкий градус ненависти. Я считаю, что Мюнхен э, – город, в котором я лично себя достаточно спокойно и свободно чувствую. Э, это город, в котором есть, есть очень много открыто мыслящих людей. Ну и, конечно же, определенная часть, как в любом городе Германии сегодня, это э, люди, боящиеся любой чужой культуры, люди, ненавидящих других это тоже часть, часть нашей жизни. How to struggle anti-Semitism, for example. There's, like you said, like talking to people, like being yourself. Yeah. Exactly. I think that... I think it's about education. Creating um, a conversation between the different sides where everyone can say safely what's bothering them and what they're afraid of because hatred come out of fear and out of not knowing. At the end of the day, when you realize that a person in front of you is just a human being just like you and changing the the conversation from us and them to we i think this is this is the this is you know where it all starts and ends and this is where we need to be like changing the conversation but creating the conversation first and not talking about only anti-semitism it's yeah. about queerness about everything yeah you have to talk and create a conversation and, and sometimes answering the stupid questions as well so And also asking someone who hates Jews, for example, or hates yeah. gays. Why do you hate gay people? Why do you hate Jewish people? Why do you ha- It's... Why? What's your reason? What's your reason? Explain to me why. And sometimes you will find that the answer is like, I don't know. I just do. And right. from that, I think that can bring the change. Because when you realize that you don't really have a reason to hate gay people or Jewish people or a Muslim people or whatever. And did you have the kind of conversation with the Muslim people here? Like you, mm-hmm. have, you have some friends you're talking about. I have, I have many people who are Muslims. How do they explain it to you? Like their anti-Semitism that it still exists? I have to say that a lot of my friends are not anti-Semitic. Oh. And it's not as bad as we think it is. Mm. Or as they try to make it seem to be. I think a lot of people are just not bothered, like, don't, it's not, you know, so not but the politics them, is like trying, that. yeah, it's like politics and trying to make you, because, you know, a lot of, of hatred is to, to divert you from thinking about what's wrong and what the problems with your life. They create a problem somewhere else and then they divert it, divert it to that. So, yeah, the people, when they don't have work, they don't have money, they don't have food, education, <laughs> And, you know, they need someone to hate uh, yeah. for them. Yeah. And the politics well, it's, play it's, on it's it. It's not right? the government. It's, uh, it's the Jews or it's the Muslims or, you know, these are, that's who's to blame. And, and again, it's all about conversation. To me, I think it's all about conversation.